Hi guys, how are you doing? Hope you are doing well. Welcome to my channel. If this is your first time to be here, kindly subscribe to my channel. Like this video, please. And leave a sweet comment down below. And to my subscribers, thank you so much for always coming back and watch my video. So today, as you have already seen, I've come to say hello to my brother from another mother. I always say that because we are one. We are brothers and sisters. Africans, we are one. We love each other. So that's the reason why I've come here. To say hello to, me, to him as we talk. What is happening? What is going on? That's the reason why I'm here. So let's hear from him as he introduces himself so that you can know where he's coming from. But I want to say this as my, my, he has requested that I speak in Kiswahili. Kiswahili, Kenya, we speak so many languages. Uh, our official language is English and we also have Swahili. And in Swahili, Kiswahili, you, we all understand each other. It's a language that all Kenyans, we, are, we all understand each other and even in South Africa, most of the South African countries as, as we are community we speak Swahili as one language so Swahili is what he has requested that we talk ab about what is going on about our lives our businesses because it's about business and what is going on with our lives that's the reason why I'm here so to the ones who watch me speaking English only I can also speak Swahili so today we are going to speak Swahili so let, it, let me introduce him so that you can know who he is and where is coming from. Aha, what a tukai kwanza. Nimi taka apa, ama nitaka wapi. Nika apa. Sasa. Sasa, sasa. Ha, what a tukai chini. Ndiyo tuweze kuongea na wenye wana tutazama. Eh, karibu sana kwa tano yangu. Eh, ndiyo watu wakujue we ni nani. Eh, wahafamishe jina yako kamili. Uh, Mi naitwa Jalimana Issa natoka Burundi. Uh, Niliona maisha huko ni ngumu nikakuja Uganda. Nikakaa huko nikapata maisha na huko tena ni ngumu. Sasa nikakuja huku. Sasa hizi niko hapa. Okay. Kama hivyo umesikia eh venye nimewaambia na kwa little bit uncomfortable juu nimezoea kuongea kizungu kimombo sana. Lakini amejifahamisha ni rafiki yangu ambaye nimemjua kwa muda ametoka inchi ambayo inaitwa Burundi Burundi ni one of East African country sababu ni jumuiya moja ya East Africa na amekuja kutoka Burundi akakuja hapa Kenya haya na uonge, ongeza sauti kidogo ndio watu wangu wakusikiza waku vizuri wenye ulifika hapa Kenya ulianzia safari Burundi lini ndio ufike hapa Kenya uh, nitoka Burundi mwaka 2015 nika uh, nikakuja Uganda alafu nikakuja nikakuja nikatoka huko Uganda 2018 nikafika hapa Kenya uh, hapa nimekaa miaka 4 hivyo oh, umekaa Kenya miaka 4 kutoka utoke Burundi kwa uh, kutoka Uganda okay safari kwa hivyo haikuanzia uh, ni Burundi mpaka hapa ulisimama kwanza Uganda uh, nilianza Uganda alafu nikakuja huko. Yuna nilikaa miaka mbili, alafu hapa nimekaa miaka 4. Okay. Na nyumbani Burundi eh, ni nini ambayo haswa sababu nakumbuka kuna wakati Burundi ilikuwa na vita. Wakati nini haswa ilifanya useme mimi nafunga safari naenda nchi nyingine. Ah mimi nitoka kwa kama vita imeisha. Eh, nikaona maisha ni ngumu hakuna kazi. Sasa nikatoka huko nikakuja huko, nikakuja huko kutafuta maisha. Sasa hii naona maisha iko poa pole pole kwa saa. Okay. Eh. Okay. Sasa na sababu naona unafanya biashara hapa kabla tuanze mambo ya biashara naona unafanya biashara mzuri kabisa kabla tuongee mambo ya biashara kule nyumbani ulitoka peke yako kuna wazazi sister brother ama ulitoka vipi? Ah mimi nilikuja peke yangu wazazi wako huko. Mimi nilikuja peke yangu. Una brothers na sister huko? Eh wako, wote wako. Okay. Ah, so, so. Kwa hivyo uliamua safari ya kuja Kenya maana uliona ah Kenya inaweza nifaa zaidi ya kuliko nikiwa Burundi. Eh niliona Kenya iko sawa kabisa. Mm -hmm. Na wakati wenye ulikuja Kenya, eh, kuna mtu ambaye alikuwa anakungojea hapa ama kuna mtu ambaye alikuwa amekwambia mambo ya Kenya ama ulikuja tu hivyo kivyako? Ah mwenye alinigojea alikuwa Uganda. 
alifika kwake akanisaidia kabisa lakini nilikakaa nikaona maisha ni ngumu nilianza nikamwacha huko huku nilikuja peke yangu nikaanza maisha hapo hey, tunaweza mpongeza ndugu yangu ambaye alitoka Burundi mpaka hapa Kenya maana kwenda nchi ya ugenini na ufahamu mtu yoyote ambaye anakukaribisha umefunga virago unaenda si rahisi ni ngumu ngumu sana hapo na kupongeza karibu Kenya asante sana kitu ambacho nafurahia sababu nikiongea Kiswahili nafurahia sana maana niko nyumbani na yeye kwa nyumbani tukiongea lugha ya Kiswahili tunaweza kuongea vizuri kama manduku kutoka hata kama tumetoka nchi tofauti wakati ile ulikuja Kenya umefika hujui mtu yoyote ni kitu ambacho kigani challenges gani ambazo ulipata kwa ugenini sasa hapa Kenya hapa hata nilikuja kama sijui Kiswahili mm. uh, watu wa Burundi hawazungumzi Kiswahili hawajui hawajui si wote wanazungumza Kiswahili ni kidogo kabisa si wengi mimi nilikuwa nafikiria watu wa Burundi wanazungumza Kiswahili wanaongea lugha gani ya taifa uh, ni Kiburundi na French Okay, I think hapa mnisamee kabisa. Maana mimi nilikuwa naona kama wa Tanzania na wa Burundi wanaongea Kiswahili wote, si kufahamu kwamba wa Tanzania sana sana ndio wanazungumza Kiswahili, wa Burundi wanazungumza French sana sana na ki, ki Burundi. Ni kweli? Eh, ni kweli. Okay, so hivyo sasa kizungu si sana kule ni French na Kiburundi. Eh, ni French na Kiburundi. Wenye ulifika hapa Kenya na umekaa huna mtu amekukaribisha watu wa Kenya walikukaribisha aje Ah wanikaribisha poa hata na wapenda sana <laughs> Hapo wa Kenya tulifanya vizuri unaona tulikaribisha ndugu yetu maana sisi ni kitu kimoja tukamkaribisha Kenya mpaka akaweza kusimama pahali amefika sasa na kwa hiyo miaka mimi nampongeza sababu naona tayari ashaanza biashara ameanza ku, kuendesha maisha yake hapa Kenya wacha tusikie kama tayari amepata binti ashapata mke hapa nchi ya Kenya ah ah sijapata sijapata <laughs> yeye bado ni kijana bado anatafuta maisha bado bado anatafuta maisha uh, kwa kwa hivyo warembo wa Kenya hapa kuna kijana barbaru kijana smart anangangana na biashara eh unaanza pata namna ukute ushapata mme eh, so karibu sana nchi ya Kenya asante uh, sana sawa wacha tuongee mambo ya biashara ulifikaje ukaona uanze kazi ya biashara na haswa viatu hiyo uh, mimi nikifika Kampala ndio wainifunza hiyo kazi sasa nikaendelea na hii kazi okay ulianzia Uganda uh, nilianzia Uganda uh, kwa hivyo ukija hapa ulikuwa na experience ya kuuza viatu uh, nilikuwa najua nilikuwa najua na hii viatu unauza ni za wanawake peke yake ama ni za wanawake uh, nauza zote za wanawake za wanaume zote okay. uh, hapa kuna kuna mambo ambayo inaendelea mzuri wanawake wanaume wote mume mko na pahali mnaweza pata viatu mnunue viatu chonjo hizi viatu wanafanya biashara kali sana maana hapa nataka kumpongeza kwa sababu biashara si rahisi na ukiona mtu amesimama ameanza biashara hapo ndiye anakula ana kila kitu inatoka hapo hapo nimempongeza sana maana si rahisi kwa hivyo ndugu na kupongeza Ayo, sana, sana. <laughs> sasa kwa hizi viatu unazinunua wapi anazichukua ikomba hapa anasema nanunua kikomba. Kikomba ni second hand market kubwa sana hapa nchini Kenya ambayo watu wengi ununua bidhaa huko weza ni viatu, manguo, aina zote za vitu ananunua hapo ndio maana ananunua na anaweza kuleta hapa ndio mununue. So unaweza tuonyesha kabla utuonyeshe ni challenges gani ambazo unapata sana kwa hii kazi yako? Ah za wasichana. Uh za wasiana vitu wanakusumbua ah ndo zinaendanga sana okay hiyo si challenge hiyo ni kitu poa na ile ni kitu gani ambayo inakusumbua kwa kazi ama uko poa ah vitu viatu zimepanda bei na kuna pesa hiyo ndo shida hiyo pande ya pesa nafikiri huko kwa wengi maana kila kitu imepanda bei kwa hivyo pande ya viatu pia izazima ipande bei unaona maana my brother hapa anasema ah mambo si mazuri sana lakini tunaomba Mungu mambo itakuwa poa. Unaweza tuonyesha viatu za aina gani unauza hapo. Wewe ndio watazamaji wanaweza fahamu waseme eh naweza hapo ni promote kaka yetu. Eh, hey, unaona viatu kali kali 
Hii ni ya mwanaume mwanamke. Hii ni ya mwanaume. Okay, tutaonyesha jina. Yaani kama hizi. Ehe, hizi ni za Kama una size kidogo, mugu kidogo maana haka ni kama kidogo sana. Ya msichana. Ehe, ya msichana uko sawa. Kwa sababu hata kama mkono mugu ni kidogo, lakini msichana uko sawa hapo. Naona nimeshika kali. Mimi kwangu kama ni mwanamume nilikuwa nanunua nilinunua hiyo. Maana ni kismat, yatu iko chonjo, yatu smart hapo. Na kak Viatu zako ni beikali tutaweza kununua kweli? Ah si beikali. Ah ah. Okay. Tunaanzia 2020 ama tunaanzia wapi? Ah ah ni 2000 ama sasa bei bei maana utapagei na watu wako wakikuta. Lakini mtu awe ameweka pesa kama ngapi paka ngapi? 15 hivyo ya ya mwanaume 15 ya msichana 1000. Kwa hivyo kama wewe ni mwanaume kuanzia 15 hapo lakini na msichana 1000. Lakini pia kwangu mimi naona itategemea na kiatu. Eh inategemea kiatu. kiatu. Sababu kuna kiatu kingine unaweza nunua hata ukinunua ona kama hii kiatu. Hii kiatu ni second hand. Yeah. Lakini ukitazama ni kiatu mpya. Ona kiatu kama ingine yeah. kama hii. Kiatu yeah. kali lakini ukitazama unaweza fikiria hii ni kiatu mpya baki ni second hand. Yeah. Yeah. Pia quality ni ile kali. Sio unaona? Sasa hata kama kiatu kama hii. So la, kwangu mimi naona ni kama Bei inategemea na eh, bei inategemea na kiatu. Kwa hivyo kiatu pia inaweza fika hata 1500. Ah. Inategemea na kiatu, si ndio kaka? Kwa hivyo ukisema 1500 watu watafikiri ah zote ni 1500. Ah, ah. Hiyo ni bei ah. ya kawaida tu. Ah. Ah. Naona zimesimama ni viatu smart sana. Asante. Ah, Naona pande hii pia viatu ziko nini? Ah. Viatu ziko smart. Naona hapa na viatu kali kali. Kwa hivyo ukiwa na 1100, 1500, 2000 utategemea na kiatu. Kwa hivyo wewe ukisema kulingana na ile muda umekaa kwa hii nchi ya Kenya. Kenya ni nyumbani. Kenya ni kama nyumbani. Sasa ni kama nyumbani. Ushazoea. Ushazoea. Uh, Watu wako sawa. Wako sawa, wako sawa. Maisha inaenda vizuri. Maisha iko sawa tu. Uh, Sasa wenye wanaongea French pale. Eh, yeah. yeah. sunaweza kitu ya French kidogo, bangaisha kidogo. Anza wow. sasa nimeanza kusahau acha ah, hiyo. French. Usisahau French. Eh, Pia ni luko. Sahau lakini pesa najua. Eh. Eh. Uh, 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 karibuni na French. Ah, hiyo na hiyo. Ah, sasa. Kwa hizo zimenichanganya, zimenichanganya. Najua, Kiganda nini? Mm-hmm. Sasa nimechanganya. Kasa ya mimi. Ah, naona kabisa kabisa. Watu wenye wanavaa viatu kama hizi. Naona ziko smart. Office wea sana sana ni kama huzi unauza weekend wea sana sana. Eh hey, kwanza ya Friday. Mm-hmm. Uh, yaani viatu zenye unauza ni kama watu wa, za kuvaa ki weekend. Eh hey, za weekend. Eh za uh, office naona kama una nyingi. Ah uh, hizo uh, sinanga nyingi. Hata so. ni kama una. Hata sina moja. ni moja moja tu. Kwa hivyo ume specialize na viatu za hey, za, weekend. za weekend. Na wanaume na wanawake. Yeah, Kuna swali ningetaka kukuuliza. Tuseme kwa mfano sababu wewe ni kijana mdogo. Kijana watu ambao wanatutazama mtu anataka kuanzia biashara ya hii kazi ya second hand ya mtumba viatu. Ungemshauri vipi? Anunue ikiwa beli mzima ama awe ana select. Ah, hizo ah, unachagua moja moja. Mm-hmm. Eh. Kwa hivyo moja moja ndio vizuri. Eh, ndio vizuri. Uanzie moja moja ndio ukitaka kununua beli. Eh. Si dia beli na moja moja ni gani? Ya beli na kuanga na zingine chafu chafu, mm-hmm. tunaweza tupa lakini ukichagua moja moja mm-hmm. unachagua tu ile ile kamera. Ni ile kitu ambacho unaona. Eh. Kwa hivyo venye unaweza waambia watu maybe mtu yangu anataka kuanzia biashara ambaye anasema nitaanzia wapi mtu akiwa na kama hela ngapi anaweza anza hii kazi hata kama kidogo anzie na ngapi ah, kama atakufungua du kama kuna ah, hivyo tu kuanzia ushike za kuanzia kuanzia wapi ah, hata teni na inaweza kwa hizo ukiwa na 10000 5000 haiwezi 5000 haiwezi takwa kidogo ah. kwa hivyo mtu akiwa na 10000 ya Kenya Hey, unaweza unaweza eh hey, unaweza uh, unaenda unachagua unachagua moja moja mm-hmm. uh, unaleta kwa kwa customer zako hiyo yeah. ni poa so watu wangu umeona 
hii kijana anampongeza sana kijana mdogo ametoka hichi tofauti si mkenya ametoka Burundi akasafiri akafika Uganda akaona Uganda haifai akaona mwisho ni hapa nchi ya Kenya ana sababu zake ambazo amesema ameona Kenya imefaa ukienda nchi uone imekufaa hapo ni nyumbani hapo ni nyumbani sababu nyumbani ni pahali unaona unakaa vizuri inakufaa ambao watu wanakupenda kama umeenda pahali watu hawakupendi huwezi ka kwa hivyo amesema watu wa Kenya walimpenda na mawakaribisha vizuri mtu ambaye angetaka kununua viatu unaweza pelekea unajua kuna watu wa ofisi wanatutazama unaweza pelekea mtu viatu kwa ofisi maybe achague eh naweza mpelekea kwa hivyo unafanya supply watu eh okay naona kama ungetaka kama uko pale ofisini ungetaka ununue kiatu anaweza kuletea uchague ushatagua muelewane hela naona kuna side ingine umeacha sababu kuna side hii umeacha viatu tazimeja na hii pia ile side unataka kuweka ni sababu si kama ni viatu umejaza viatu hapa si viatu ni kitu gani nataka kuongezea kwa duka ah hiyo side nataka nitafuta pesa ninunue manguo mm-hmm. eh, niweke hapo Oh, unataka kuweka nguo za uh, second hand. Uh, 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 nitaweka mpya uh, nguo. Uh, mupia. Kwa hivyo unataka iwe botiki kabisa iwe na manguo, uh, kila iwe kitu, na viatu, uh, iwe kila kitu. Hata sogi kila kitu. Aha, tunakutakia uh, kila laheri kwa hii kazi yako. Mungu abariki kazi ya mkono wako. Na sasa wenye wanatutazama, unaweza wambia maybe namba yako ya simu in case mtu akupigie, akuitisha uli za uko wapi kaka? Nataka viatu, nimeona ziko smart. Uh, uh, unaweza peana namba yako. Namba yangu ni 0742924240. Sema tena. 0742924240. Aha. Uh, Yeye namba yangu. Aha. Na jina ni kesi wapige eh hey, fulani uko wapi waambie jina yenye watashika eh hey, ni Hajimana Isa 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 ni rais Isa ni rais yake Isa ni rais na kuna yeah. wenye nasikia wanamuitanga Rasta lakini hiyo ni jina ya kihuni tu uh. Isa iko sawa naambia ha ni aje Rasta unajua saa zingine watu huita mtu kulingana na venye ako either kazi anafanya ama maumbile ndio maana uh. wanakuita Rasta lakini sawa ye anaitwa Isa ni kesi upige hiyo namba mtaongea na Isa rudia namba tena uh, ni 0742924240 okay amesema hiyo ndio namba yake in case ungetufurahia viatu unaweza mpigia hiyo namba uje umsaidie at least umpromote aweze kuendelesha biashara yake hiyo ni poa sana maana ni vizuri ungechagua kufanya kitu kibaya lakini ukatagua kufanya biashara unajisaidia na pia unasaidia watu nyumbani Aha hapo tumeshukuru tumefurahia tunasema ni asante. Hapa ndio nimefika mwisho wa hii video. Kama unge kama huja subscribe kwa hii channel, usubscribe. Kama huja like like hii video na ulive comment yako pale pale chini. Useme mambo ilikuwa vipi? Is it ni rahisi kutoka nchi yako kuja nchi ugenini na uweze usafai paka ufungue biashara? Acha comment yako hapa chini. Kama unatutazama kutoka Burundi, andika komenti yako hapa chini. Kenya wapi kwa hali popote unatutazama? Leave your sweet comment down below. Kwa hivyo hapo ndio mwisho viatu unaziona, ni viatu smart sana hapa. Ziko smart kulingana na venye unaziona. Jamaa amejikakamua na leta viatu kali kali. Bei yake pia si kuona ikuwa mbaya. So bye and see you on the next video and i hope siko wangusha na kiswahili nimejaribu kabisa bye and see you on the next one